ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக்ஸ் லெகசிஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தேனஸோட இஷ்யூ ஃபைவ் ஸோ நம்ம கடைசி இஷ்யூவில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம தேனஸ் வந்து வாங்கப்பா என் கூட வந்து சேர்ந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஷில் வந்து கேட்டிருப்பார் அண்ட் நம்ம ஃப்ரேங்க் ஆஷில் வந்து பார்ப்பார் பார்த்துட்டு இது மொத்தத்தையும் வந்து யோசிச்சு பார்ப்பார் அதாவது இதுக்கு மாதிரி சோல்ஜர் இருந்திருப்பார் அது அதுக்கப்புறமா பனிஷராக மாறிருப்பார் கோஸ்ட் ரைடர் இந்த மாதிரி கா கலெக்டர்ஸோட ஒரு ஹெலாடாக இருந்திருப்பார் ஸோ இது எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்து நம்ம தேனஸ்க்கு வந்து கை கொடுக்குற மாதிரி போவார் நம்ம கோஸ்ட் ரைடரும் ஆனால் பக்கத்தில் போயிட்டு நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் அவரோட எல்லா காஸ்டியூம் பவரையும் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தேனஸை ஒரே அடியெலாம் தூக்கி போட்டுறாரு இது இல்லை இது எதுவுமே கிடையாது இது எதுவுமே வந்து திரும்ப நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஷ் வந்து சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்கிறாரு எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம பேபி தேனஸ் வந்து எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம கோஷ் இருந்துட்டு உனக்கு போக போக புரியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஷ் வந்து போகிறாரு போயிட்டு நான் இங்கே வராமல் இருந்திருக்கணும் உன்னை இந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம தேனஸ் செஞ்சுட்டு நான் அப்போனா நீ செத்து போகணுண்டா அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்கிறாரு ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதே மாதிரி தான் நீ ஃப்யூச்சரில் என்கிட்ட சண்டை போட்டு நீ செத்து போன நீ அப்போ பார்த்தியே உன் சமாதி அந்த சமாதி அப்படி தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்ல நம்ம காஷ்மீர் கோஷம் இருந்துட்டு இந்த வாட்டி அப்படி நடக்காதுரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஷ்மீர் கோஷம் வந்து அவரோட மொத்த பவர் யூஸ் பண்ணி திரும்பவும் அடிக்கிறாரு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து செம்மையான ஒரு ஃபைட் வந்து போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு பேருமே பயங்கரமாக காஷ்மீர் பவர் யூஸ் பண்ணி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நம்ம காஷ்மீர் கோஷம் ஆகிட்டு சொல்லவே தேவையில்ல பேர்லேயே காஷ்மீர் இருக்குது அவர்கிட்ட எவ்வளோ காஷ்மீர் பவர் இருக்கும் சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும் அடிச்சடியில் தேனஸ் வந்து ரத்தமே வந்துடுது இது நம்ம இதுக்கு தான் ஆசைப்பட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்ல பெனான்ஸ் ஸ்டாரை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஷ்மீர் கோஷம் எடுத்து சொல்கிறது அதுக்கு நம்ம தேனஸ் வந்துட்டு உனக்கு புரியுது இல்லையா பெனான்ஸ் ஸ்டாரி என் மேலே வேலை செய்யாது நீ ஆல்ரெடி என்கிட்ட யூஸ் பண்ணியிருக்க நீ யூஸ் பண்ணப்போலாம் ஏதோ கிஃப்ட் மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது ஆனால் இது வந்து எனக்கு வேலையே செய்யாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம கோஷம் இருந்துட்டு அப்படியா நான் சொல்கிறது பெனான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நம்ம அப்படியே தேனஸ் அப்படியே ஒரு மாதிரி மண்டோடு உடம்பெல்லாம் வந்து எலும்பாக மாறிடுது தேனஸ் வந்து ஒரு செகண்டில் மொத்தமாக அழிஞ்சிடுறாரு அவர் மண்டோடு எடுத்து நம்ம ஃப்ரேங்காஸில் வந்து சொல்கிறாரு பெனான்ஸ்னா பனிஷ்மெண்ட்ரா முட்டால் அப்படின்னு சொல்லி அவன் மண்டோட கீழே போட அவரை சுற்றி பார்க்குறது மொத்த இடமுமே வந்து இவங்க போட்ட சண்டையில் அவ்வளோ பயங்கரமாக வந்து போயிருக்கு அண்ட் அந்த இடத்துல வந்து ஹோப் வந்து வராங்க ஹோப் சமர்ஸ் ஹோ ஹோப் சமர்ஸ் யார் அப்படின்னா கேபிளோட பொண்ணு தான் ஹோ வந்து ஹோப்பு ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வந்து கேபிள் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நம்ம ஹோப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கே ஃப்ரேங்க் கேஷில் வந்து கொடுக்குறாங்க எங்கள் அப்பா வந்து இந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போயிட்டே இருந்தார் நீங்கள் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அது கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் இன்னொரு ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் அதாவது நம்ம தேனஸ் வந்து பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சிருப்பார்ல அந்த ஃப்ரேங்க் கேஷில் இருந்துட்டு தேனஸ் எடுத்து கொஞ்சிறாங்க அதை பார்த்து நம்ம கோஷை இருந்துட்டு அவனை கீழே வை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் பயந்து போய் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் எதுவும் பண்ணிட்டாதான் நான் அவன் குழந்தைய கீழே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் இருந்து பார்க்குறது பார்த்துட்டு தயவு செஞ்சு யார்ட்டி நீ கெஞ்சாது அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரேங்க் கேஷலுக்கே ஃப்ரேங்க் கேஷில் வந்து ஒரு அப்சை ஒரு சின்னதாக ஒரு அட்வைஸ் வந்து தராரு தந்துட்டு நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷோட ஒய்ஃப் வந்து பார்க்குறாங்க ஃப்ரேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் வந்து கடைசியாக அவங்க ஒய்ஃபை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து பிரிஞ்சு போகிறாரு இந்த பக்கம் நம்ம பேபி தனஸ் வந்துட்டு ஸோ நீ இப்போ என்ன பண்ண போகிற என்னை திரும்ப கொண்டு போய் வைக்க போறியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் அப்போனா இந்த டைம் நிலைக்க நான் செத்து போயிடுவேனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம பேபி தனஸ் வந்து கேட்க ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்லைட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஷ்டியை வந்து திரும்ப அவரை எங்கே இருந்து எடுத்தாரோ அங்கேயே எடுத்துகிட்டு போய் திரும்ப வந்து நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் வந்து வச்சுட்டாரு இந்த மாதிரி தேனோஸை எடுத்த இடத்துலேயே வச்சுட்டா திரும்ப இவன் வளர்க்க மாட்டாள ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி அங்கே வச்சுட்டாரு தேனோஸ் அங்கே வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கோஷ்டேஜ் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து மனசுக்குள்ளே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி நான் ஏதோ ஒன்று நினச்சி பண்ணேன் ஏதோ ஒன்று வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் நான் இப்போ சூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த ஒரு ரோடு வந்து என்னை எங்கே கோயில் கொண்டு போய் முடிக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் ஒன்று கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் வந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் போகிறாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ்
நம்ம கிங் தேனஸ் வந்து தேனஸ் கிட்டே ரொம்பவே கெஞ்சிருப்பார் அந்த வீடியோ அந்த ஒரு வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தேனஸ் வந்துட்டு டைம் ஸ்டோன் எடுத்து சில்வர் சஃபர் மூலியமாக சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு என்னானாலும் சரி கிங் தேனோஸ் நான் ஒன்ன மாதிரி மாற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தேனோஸ் அங்கேருந்து கிளம்பியிருப்பார் ஸோ அங்கேருந்து கிளம்புனதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் மாற்ற தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து தேனோஸ் அங்கேருந்து கிளம்புவார் ஒரு டைம் போட்டில் கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து போவார் எங்கே போவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிட்டாரி படம் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் ஸோ அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்க அரியணையை வந்து பார்ப்பார் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் யோசிப்பார் அவருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கையில் வச்சுருக்க டைம் ஸ்டோன் வந்து உடஞ்சிரும் ஸோ நம்ம கிங் தேனஸ் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பார் அந்த டைம் ஸ்டோன் வந்து ஒரு தடவை தான் போயிட்டு வர முடியும் அந்த டைம் ஸ்டோனோட பவர் அதுவும் பாதி தான் வந்துருக்கு டைம் ஸ்டோனில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம எவ்வளோ சார்ஜ் எடுத்து முடியுமோ அவ்வளோ சார்ஜ் எடுத்து நம்ம தேனஸ் வந்து வருவார் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த டைம் ஸ்டோன் வந்து உடஞ்சிருச்சு லாஸ் வேகாஸ் வந்து வர தேனஸ் வந்து மெப்பிஸ்டோ போட்டு அடிக்கிறார் ஸோ மெப்பிஸ்டோ வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கோஷ்டேர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து கோஷ்டேராக மாற்றது வந்து மெப்பிஸ்டோ தான் இந்த மாதிரி நம்ம தேனஸ் வந்து எனக்காக நீ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நான் என்ன பண்ண எதுக்காக என்னை படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெப்பிஸ்ட் வந்து கேட்குறாரு அது நம்ம தேனஸ் வந்துட்டு சொன்னதை மட்டும் செய் ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் ஃப்ரேங்க் கேஸ்டிலே நீ கோஸ்ட் ரைட்டாக மாற்றக்கூடாது அவனை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்கிறது மெப்பிஸ்டோ கிட்ட நீ தேனஸ்க்கு ஏதாவது நன்றி பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா அதோடு நிறுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெப்பிஸ்டோ கிட்டே சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் திரும்ப இந்த அரியணையில் வந்து நம்ம தேனஸ் வந்து உக்காடுறாரு அப்போதைக்கு ஒரு கத்தி சத்தம் வந்து நம்ம தேனஸ் வந்து கேட்குது இருந்தாலும் வந்து தேனஸ் எதுவுமே பண்ணலை அமைதியாகவே இருக்கார் அந்த கத்தி சத்தம் யார் இது என்ன எல்லாமே வந்து அவருக்கு தெரியும் பட் ஆனால் ரொம்பவே அமைதியாக இருக்கார் அது வந்து வேறு யாரும் இல்லை அவங்க அவரோட பொண்ணு கமோராக தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாரு அதுவே வந்து கரெக்டு தான் நம்ம தேனஸோட நெஞ்சை கிழிச்சு அந்த கத்தி தேனஸோட தலையவும் துண்டாக வெட்டி போட்டுட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க நம்ம தேனஸ் வந்து இதில் வந்து செத்து போயிடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம தேனஸ் செத்து போன இடத்துக்கு கோஸ்ட் ரைடர் வந்து வர்றாரு காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடர் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடர் தான் விட்டு சொல்லி நம்ம தேனஸ் வந்து சொல்லிட்டாரு அப்புறம் எப்படி திரும்ப அவன் கோஸ்ட் ரைடராக மாறுவான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ மெப்பிஸ்டோ கிட்டே இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பார்ல காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடரை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அவனை ஃப்ரேங்காஸ்டில் இருந்து விட்டுற அவனை கோஸ்ட் ரைடராக மாற்றிடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடர் காமிக்ஸே வந்து வருது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து பவர் எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் கோஸ்ட் ரைடராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாகவே மாட்டீங்க இந்த மாதிரி தேனஸ் வந்து பாஸ்டிக்கு போய் மெப்பிஸ்டோ கிட்ட சொல்லி இவனை வந்து காஸ்ட் ஒரு கோஸ்ட் ரைடராக காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடராக மாற்றாமல் மெப்பிஸ்டோ வந்து தடுத்துடுறாரு அதனால வந்து நம்ம ஃப்ரேங்காஸ்டில் வந்து இறந்துடுறாரு இறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஓடினை போய் பார்க்குறாரு நம்ம ஓடின் வந்து திரும்ப நம்ம காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடுக்கு பவர் சீன் தராது அவர் வந்து திரும்ப டைம் படி டைம் ட்ராவல் பண்ணி திரும்ப பின்னாடி அனுப்புகிறாரு ஸோ அதுலேருந்து வந்தது தான் வந்து இந்த காஸ்மிக் காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடர் ஸோ இந்த ஸ்டோரி அதாவது தேனஸ் வந்து டைம் ட்ராவல் டைம் ஸ்டோன் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மாதிரி மெப்பிஸ்டோவை போய் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரேங்காஸ்டில் வந்து விட்டுரு அவன் வந்து கோஸ்ட் ரைடராக மாற்றிடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரேங்காஸ்டில் வந்து இறந்துட்டாரு இறந்து சொர்க்கத்துக்கு போ நரகத்துக்கு போகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஓடிட்டு வந்து அவனை சொர்க்கத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்துடுறாரு கூட்டிகிட்டு வந்து நான் தான் வந்து இப்போ டைம் ஆஃப் காடாக இருக்கேன் நீ எங்கே போகணும்னு கேட்குறிய சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இஷ்யூ ஒன்றில் வந்து ஓடின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அதுலேருந்து வரது தான் வந்து இது அதனால் இப்போ வந்து காஸ்மிக் கோஷ் எடுக்கு திரும்ப வந்து பவர்ஸ் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஸ்மிக் கோஷ் வந்து தேனஸ் மேலே தேனஸோட பணத்தை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஸ்டார் ஃபாக்ஸ் வந்து வராது வந்துட்டு இவன் உடம்பு வந்து ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் நம்ம தேடிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கும் அதாவது அவன் ஆசை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை வந்து அவன் உடம்புலேருந்து வெளில எடுக்கிறாரு அது எதுக்காக தேனஸ் வச்சுருக்காருன்னா உங்களுக்கே தெரியும் தேனஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் போய் கொண்டிங்கன்னா டக்குன்னு செத்துற ஒரு ஆள்லாம் வந்து கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக பேக்கப் பிளானுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட பிளான் வந்து தேனஸ் போட்டு வச்சுருப்பாரு ஸோ அதுக்காக அதாவது அவர் யார் கொண்டாங்களோ தேனஸை யார் கொண்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கான ஒரு சின்ன மெசேஜ் தேனோஸை கொள்கிறவங்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு சின்ன மெசேஜ் வந்து விட்டுட்